podcast is on this beat, ladies and gentlemen.
Quran sura ya 3 aya ya 55 Yes it's all this beat ladies and gentlemen Mungu wa amani amejarehe manyingi atupane emasisi urehe familia e hub of hope chomoza ya cloud tv asante sana eda uh, mwapagama natuangalia sasa hivi sana sasa <coughs> ah. eda mwapagama jana alikuwa kwa kwenye harusi ya wata chilambo anaambia harusi ilikuwa moto sana wata chilambo kachikamua kwa kutoka ukapela kwa jana ilikuwa wata chilambo jana send off ilikuwa ya nani ya mbwana ya harusi ya harusi sorry mm. uh, kwa 
Porter ame 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 kuchukua jiko bwana naye unajuaga ile ile unajuaga ah ile tucheza pasta sisi akitoka ile tucheza tumejuaga pasta karibu sana asante asante sana ah habari ya kwako habari ni njema sana habari ya dr elizabeth kiri ah dr iko pia malikia malikia iko vizuri malikia iko vizuri ah uza safa hii malikia anatunzwa sio tu yuko vizuri anatunzwa unajua malikia anataka watunzwe safi leo anatunzika na anatunzwa safi sana safi sana ya karibu tupe maneno ya uzima leo ya namshukuru Mungu kwa ajili ya leo ya nishukuru kwa ajili ya wanafunzi wote ambao sasa hivi wako unajua kila nikitembea mahala nakutana na wanafunzi wengi nilikutana juzi nilikutana juzi na mheshimiwa mmoja nikamwogopa Mungu sana yani akasema hivi hivi watumishi tunaosema maneno haya ndio 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 maana ya ile neno nasema ni miguu mizuri miguu mizuri namna gani wale wanaopeleka habari njema wana miguu mizuri mmoja ndio wanaposema hivi tuko na miguu mizuri kiasi hiki yani unajua unapokutana na mheshimiwa kiongozi wa nchi mkubwa alafu anatoka alipo anakufata anakuita mchungaji wangu niliogopa what sasa hivi kumbe maneno kweli ya uzima Wao ni washukuru watazamaji wote. Ni watakushukuru wanafunzi wote na miseme kwa kweli mimi nawaheshimu na wapenda. Yeye ni wa muhimu sana kwenye hii kanisa hii. Kwenye hii chapel. Church free inaitwa hii. Church free. Mm-hmm. Kwenye hii darasa muhimu kabisa la maneno ya uzima. Uh, lakini ni shukuru serikali yetu mm-hmm. na uongozi mzima ukiongozwa na na mheshimiwa J. Mm-hmm. Eh, John Pombe Magufuli. Ndio chuma naitwa. Chuma. Eh 36 tunamuita chuma. Mashine. Eh. Mashine. Mm-hmm. Sisi pale club ndo tunaita machine. Machine. Huko 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 36 na kuita chuma. Sisi club ndo tunaita machine. Na hiyo kama mshukuru sana amewezesha haya. Maneno ya uzima yanaendelea. Grace club inaendelea. Safi, safi. Na in fact Grace club tumeenda levels zingine. Kadi tunapoenda nitakuwa na introduce level ambazo tumeenda za Grace kwa kutumia Grace club kwa kutumia maneno ya uzima. Maneno ya uzima yametupeleka pengine kabisa yame transform. Yaani tume tume tuna tunatekeleza yale yale ma, ma, maoni aliyo aliyoagiza aliyo 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 yazungumza Paulo kwa Warumi mm-hmm. akisema mbadilishwe nia zenu mbadilishwe fikra zenu mbadilishwe jinsi mnavyowaza kwa so, Grace Club watu wote wa Grace Club one, one, any, wana change the way they think mm-hmm. I mean, wanavyofikiria wanavyoangalia mambo wanavyoyaona mambo yalivyo vitu vinabadilika yani kuna nchi pale ndani ya Grace Club kuna kanchi fulani kanakuja ka ufahamu ambako tunaamini kabisa kata attract mm. nchi nzima ya Tanzania na Tanzania itakuwa nuru. Siku moja ni mwaka juzi au mwaka gani? <coughs> mwaka juzi au mwaka gani nili, nilikuwa namwangalia Pastor Chris Yakelome mm. na alizungumza ya maneno ali prophesy kitu katika mm. Tanzania. Akasema I see mm. ninaona ongea mm. kwa Kiswahili alipoongea. Mm. Ninaona jambo, ninaona jambo linatokea. Mm. Ninaona nuru ikingaa. Ninaona nuru ikitoka. Mm. Na ninaona nuru ikitokea Tanzania. Mm kama miaka mitatu hivi iliyopita mm-hmm. au miwili au mitatu nizungumza mm-hmm. kitu hicho naona nuru ikitokea Tanzania kwa hiyo mimi naiona naiona Grace Club hiyo nuru ikitokea mm-hmm. kitu cha ajabu sana kadi tunapoenda tutakuwa tuna tunatarifishana wiki iliyopita tulizungumza kuhusu nuru hii mm-hmm. tukasema kwamba uh, uh, nuru na giza uh, akasema kwamba anayependa na nuru mm-hmm. asiyependa na giza umeona mm-hmm. na tukasoma kwamba um, nani um, Yesu anasema katika Yohana 17 na, 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 na uzima wa milele ndio huu. Unaona? Na uzima wa milele ndio huu wa kujue wewe. Wa kujue wewe Mungu wa kweli. Kwa hiyo kujue wewe Mungu wa kweli Mungu Mungu ni nani? Kwa yani ukimjua huyo Mungu tu ndio unao huo uzima wa milele. Tukasoma kwenye waraka wa Yohana akasema lile mlilo kwa nalo lile mlilo lipapasa lile mlilo liona lile lile, lile mbalo lilikuwa lilikuepo kwa Mungu sasa limekuwa kwetu mm. unasikia alafu anamalizia pale nje lile neno la uzima mm. kwa hiyo kumbe neno la uzima unaweza kulipapasa unaliona unaifanya nini kwa hiyo neno la uzima ndio hili tunalolizungumza hapa leo leo tuzungumze tu kutokea hapo sawa so, digitali mm-hmm. digital please Dirik, digital kwenye 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 nyaraka za Yohana waraka yeah, nyaraka za Yohana tulianza nazo juzi mm-hmm. tulianza nazo juzi sana hebu tuanze kusoma waraka wa Yohana wa kwanza waraka wa Yohana wa kwanza 4 na 
lakini tukisoma pale nne leo tutapata maneno mazuri sana. Let's go son. Sala ngapi? Nne. Unaanza kwanza yana nne nne. Nne moja. Nne moja. Mhm. Wapenzi msiamini kila roho. Mhm. Bali zijaribuni hizo roho mm-hmm. kwamba zimetokana na Mungu mm-hmm. kwa sababu banabii wa uongo wengi mm-hmm. wametokea duniani. Unajua haya maneno siku moja niwahi kufundisha kitu fulani sana kama unakumbuka kwamba kanisa lazima wakati wote unaposoma nyaraka unaposoma barua hizi 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 hichi tunachosoma ni barua mm-hmm. uh, eh, fellow my brother uh, mm-hmm. my brother ninapozungumza tunapozungumza tunasema waraka maana ni barua hii ni barua paulo aliandika na barua tulijifunza hapa sana lazima ziwe na sifa mm-hmm. sifa moja wapo ya barua ni tarehe kwa hiyo napoisoma hii barua lazima urifaa ni barua ambayo iliandikwa lini kwa hiyo tunaandika tunasoma barua ambayo imeandikwa miaka 2000 iliyopita. Ndio tunaisoma hapa. Takriban miaka 2000 iliyopita. Kwa hiyo chochote tunachokisema kile kilikuwa kinazungumzwa wakati huo na kilikuwa kina, kinaendelea wakati huo. Kwa hiyo mkisome sasa tuone tuone anapozungumza hivi. Uh-huh. Wapenzi msiamini kila roho uh-huh. bali zijaribuni hizo roho uh-huh. kwamba zimetokana na Mungu uh-huh. na kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Uh-huh. Katika hili mwamjua roho mwamjua roho wa Mungu kila roho ikilio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Tatu. Na kila roho isiyomkiri Yesu uh-huh. haitokani na Mungu. Uh-huh. Na hii ndio roho ya kumpinga Kristo uh-huh. ambayo mmesikia kwamba yaja uh-huh. na sasa imekisha kuwako duniani. Yaani hapo hapo e, sio pointi yangu leo lakini nataka tu niambie 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 wanafunzi kwamba wametishwa sana wametishwa sana kuhusu mpinga Kristo anakuja anakuja na namba 666 sio vitu gani vitu nyingi vitu vingi vingi tu vimetajwa lakini ukisoma hapa anasema 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 kwamba anasema na kila roho isiyokiri Yesu na kila roho isiyokiri Yesu haitokani na Mungu na hii ndio roho ya mpinga Kristo ambayo mmesikia kwamba yaja hapo anaongelea past mmesikia kwamba yaja afa anaendelea sasa anazungumza za present anasema na sasa imekwisha kuwa kwa duniani tu miaka 2000 iliyopita kwa hiyo unapoongelea habari ya mpinga Kristo, tusiongelee habari za mpinga Kristo. Sasa tunaanza kumuongelea kama kiongozi fulani sasa hivi anayevaa suti, anayevaa tai, anayefanya sio anafanya sio mimi sio anafanya hivi, kisha mbona amefanya hivi. Sasa sasa unaona ile ndio sign ile. Ile ile ndio sign ya mpinga Kristo. Vitu kama hivi. Swala la mpinga Kristo limekwako miaka 2000 iliyopita. Swala la mpinga Kristo. Na mpinga Kristo ni roho yoyote. Sawa. Mpinga Kristo ni roho yoyote isiyokiri kwamba Yesu ndiye Kristo. Yaani usipokiri hicho wewe unapinga. Kwa hiyo habari ya mpinga Kristo imekuwa kwa miaka mingi na ina mpaka leo ipo. Wapo wengi kwa wanampinga mpinga Kristo. Wana, wanampinga Yesu. Wanasema ah ah Yesu akuwa Kristo. Mpaka leo ipo. Kwa hiyo habari ya mpinga Kristo sio point yetu ya siku za mbele tutaongelea nne. Na ni ninyi uh-huh. watoto wadogo uh-huh. mwatokana na Mungu nanyi mme mmewashinda uh-huh. kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Tanyo. Hao ni wa dunia uh-huh. kwa hiyo wanena ya dunia uh-huh. na dunia huwasikia. Uh-huh. Sisi tutotokana na Mungu uh-huh. yeye ambiwae Mungu atusikia. Uh-huh. Yeye asiyetokana na Mungu hatusiki. Uh-huh. Katika hili uh-huh. twamjua roho kweli uh-huh. na roho potevu. Uh-huh. Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Anasema sisi tunamjua Mungu sasa ukizungumza tu rahisi tu kwamba sisi tunamjua Mungu wewe unamjua Mungu vipi Ukisema unamjua Mungu lazima ukijue kitu hiki kwamba Mungu ni upendo yani sio zaidi ya hapo Mungu yani the whole thing ambayo tumejifunza siku zote na leo ni Jumapili na jana ni Jumamosi na juzi ni Ijumaa wote walienda kumwabudu Mungu wengine kuna wengine walamisi hapo jumanne najua wako wa jumanne wako wa jumatano wote walikwenda kumwabudu Mungu wote wote kabisa walikwenda kumwabudu Mungu lakini je yeah, question is wanamjua huyu Mungu wanamjua huyu Mungu kwamba nikisema jamani mnamjua huyu Mungu kwamba huyu Mungu ni pendo yani hana kingine yeye yeah, ni pendo anasema sisi tunatokana na Mungu kwa nini kwa sababu tunamjua Mungu tunajua ni tunajua pendo Pendo, pendo manake nini? Hebu nieleze tu lugha rahisi ile ambayo unaijua kwa darasa la kwanza la pili la tatu ile ile kwa unasoma kwa mwalimu wako. Pendo ni kitu gani? Pendo ni kujali. Pendo ni kujali. Jim, pendo ni kumpenda jirani yako. Pendo kama unijipendavyo wewe. Kama unijipendavyo wewe. Anasema huyo anayependa yeye anamjua Mungu. 
Hebu tuendelee bwana. Yaani Yohana alizungumza kitu cha ajabu. Tusizungumze maneno mengi. Nataka Yohana ndio azungumze this time. Aha. Mhm. Ngene? Yeye asiyependa hakumjua Mungu uh-huh. kwa maana Mungu ni upendo. Ya, yeah, endelee. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu mm-hmm. kwamba Mungu alimtuma mwanae pekee ulimwenguni ili ajipate uzima kwa yeye. Mm-hmm. Hili ndilo pendo. Si kwamba sisi tulipenda Mungu, mm-hmm. bali kwamba yeye alitupenda sisi. Mm-hmm. Akamtuma mwanae kwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Mm-hmm. Wapenzi, mm-hmm. ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, mm-hmm. imetupasa na sisi kupendana. Masikia. Ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa sisi kupendana. Afu unajua anapozungumza hapa habari ya kupendana mm-hmm. azungumzi umpende nani specifically mm-hmm. maana kuna kuna maneno kanisani yanasema uwapende wanaoamini mm-hmm. usikae na usiwamini yani ukishasikia kuna neno linasema ujitenge na mtu usikae maana ni kwamba anakutoa kwenye upendo anakupeleka kwenye utenganifu mtu yote anayependa anakaa na yoyote Aijalishi ana nini? Aijalishi ana nini? Aijalishi ana nini? Ayo Ayo yote anakaa naye. Lakini ikumekuwa na uvumi kanisani kwamba msichangamane na wasioamini. Lakini mwingine sasa hivi atasema lakini si imeandikwa. Lakini ilivyokuwa imeandikwa alikuwa anaandika nini? Aliyokuwa anaandika wakati alikuwa anaandika nini? Hicho ndio kitu ambacho anatakiwa ukae chini kama mwanafunzi ujifunze. Kwani alikuwa anamwambia nani? Usichangamane na wasioamini. Kwa point tu mdogo kabisa ambayo sio 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 issue yetu leo kwamba wakati ule wakati ule aliyeandika kile alikuwa anawaandikia anawaandikia watu ambao walikuwa katikati ya watu ambao walikuwa wanampinga Kristo kiasi cha kumsulubisha msalabani. Yaani walimpinga kiasi kwamba wakamchukua wakamweka msalabani. Walimkataa kiasi kwamba walikasirika mpaka wakamuua. Kwa nini? Kwa sababu hawakuamini. Sasa huyu mwandishi anaandika anawaambia watu kwani msichangamane na hao wasioamini. Kwa nini? Kwa sababu wakikila wakikaa na ukichangamana nao, ukikaa nao wanakuambia habari kwamba bwana huyu hawezi kuwa Kristo. Yesu Yesu nani? Yaani Kristo hawezi kuja afu akawa mtoto wa fundi Selemala bwana. Mimi ninavyo ninavyosoma kwenye Bible, Mungu amesema kwamba atakuja mwanae, huyo mwanae atakuja kurithi kiti chake, atarithi kiti cha ufalme cha Daudi. Kwa hiyo walitegemea kingdom ya dunia ya kuonekana kwa macho. Walitegemea mfalme anabaya na crown, alitegemea mfalme ambaye ana mafarasi anakimbia nayo, alitegemea mfalme ambaye ana walinzi. Ndio maana Yesu maana fulani akasema ufalme wangu sio wa dunia hii. Kwa sababu kama ufalme wangu ungekuwa wa dunia hii, ah I say askari sasa hizo ungekosha tokea ungenipiga nia. Lakini kwa sababu ufalme wangu sio wa dunia hii, hamwezi kuona huo ufalme. Kwa hiyo wao walikuwa wanategemea mfalme wa ajabu aje ili wamwamini. Lakini huyu aliyokuja mtoto wa fundi Selemala mnyonge hawakumwamini. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anamkwambia hapana haiwezekani. Na ndio maana hata Yesu alipofufuka, Biblia inasema kwenye kwenye Mathayo nafikiri 28 pale mwisho anasema waliwaita wali wale askari, wakawapa fedha nyingi, wakawapa fedha nyingi wakiwaambia msiwaambie yale yaliyotukia, muambie kwamba wanafunzi wake walikuja wakamuiba. Na ndio uvumi unatembea mpaka leo katika kuna imani nyingi zipo zina kid zinakataa kwamba Yesu akufa wala kufufuka. Kwa nini kwa sababu Wayahudi walitengeneza hii syndrome kwamba tunatumia tuna, tuna, tuna fedha nyingi kuhakikisha kwamba ili neno alisemi. Na hiyo kitu sio kwamba imeishia siku hizo. Mpaka leo mpaka leo leo, leo inaendelea hivyo. Taifa lile watu wale ambao bado wanampinga Kristo wanatumia fedha nyingi za ajabu kupinga kwamba Yesu alifufuka. Yesu akifufuka manake umekiri kwamba yeye ndiye Kristo kwa sababu Kristo ndio anaishi milele. Kristo ndio anayeshinda ana, mauti kwa sababu kwenye zaburi yote kwenye nini wote wanaandika kwamba Kristo akija yeye ataishinda mauti. Kristo akija unakumbuka unakumbuka Malta anaongea na Yesu. Yesu anamwambia kaka kwa wajafa bwana. Hata fufuka. Anajua alimjibu nini Mariamu? Akamwambia ah hilo mbona mimi nalijua. Najua atafufuka siku ya mwisho. Atafufuka siku, siku ya mwisho. Yesu akamwambia hiyo siku ya mwisho ndio mimi kwa hiyo wale Wayahudi wa na wengine wote walikuwa wanajua hadithi zote kwamba Kristo akija yeye atafufuka. Kwa hiyo wakikiri tu, wakikiri tu wao wakakubaliana tu na zile hadithi za wale 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 walinzi kwamba kwa kweli Yesu amefufuka kweli na tumemuona kwa macho. Maana ni kwamba angekuwa amekubalika Yesu kwamba yeye ndiyo Kristo. Sasa wao wanapinga ambao mpaka leo mpaka leo zinatumika fedha za ajabu kupinga hicho ili watoto wa Mungu wengi waendelee kupotea akasema Yesu Kristo akufa wala kufufuka. Yesu Kristo akufuza msalabani. Yesu wapo wengi wanapinga hicho. 
Mwenye leo ni mtu endelee kusoma. Wapenzi ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, uh-huh. imetupasa sisi kupendana. Uh-huh. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wao wote. Uh-huh. Tukipendana, uh-huh. Mungu ukanda ndani yetu. Unasikia? Yaani unajua watu wengi wanapenda bana hivi hivi wao mejazo roho mtakatifu. Ushajisikia mafundisho anasema kanisa bana ina mambo ina nje ina machejo bana kanisa eti mm. mafundisho ya roho mtakatifu mafundisho mm. ya roho mtakatifu mm. au au unamfundishaje mtu roho mtakatifu mm. yani maana roho mtakatifu ni Mungu maana ni kwamba unamfundishaje mtu Mungu mm. unataka eti ajazwe na roho anajazwaje na roho mm. roho anajazwa hivi tu rudia sasa hiyo sentence usikie roho anajazwa wapo watu wengi hapa wametafuta namna ya kujazwa na roho lakini roho anajazwa hivi kirahisi Hakuna mtu alimwona Mungu wakati wote uh-huh. tukipendana uh-huh. Mungu ukanda ndani yetu tukipendana Mungu ukanda na pendo lake limekamilika ndani yetu ya tukipendana yani mimi jini nikikupenda tu wewe Mungu anakaa ndani yangu sihitaji maombi sihitaji mfungo sihitaji kukaa mkesha sihitaji chochote sihitaji kuwekewa mkono sihitaji kupakwa mafuta nahitaji kumpenda mtu mmoja tu naye muona mbele yangu Mungu anakaa ndani yangu that's all Mungu ni leo. Yaani Yohana alizungumza kitu ya ajabu. Ndio maana walishindwa kumchemsha kwenye mafuta. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake uh-huh. naye ndani yetu kwa kuwa ametushirikisha roho wake. Uh-huh. Ametushirikisha? Roho wake. Ametushirikisha? Roho wake. Roho wake amekushirikishaje roho wake? Kwa sababu unapenda kwa sababu yeye ni pendo. Roho wake ni pendo. Wewe ukipenda maana yake umeshirikishwa roho wa Mungu na roho wa Mungu anakaa ndani yako. Kwa sababu umependa tu. I like this simplicity of gospel na ipenda jinsi ilivyo rahisi injili na sisi tumeona na kushuhudia kuwa baba amemtuma mwana kuwa mwokozi uh-huh. wa ulimwengu uh-huh. kila akilia ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu uh-huh. Mungu ukaa ndani yake uh-huh. naye ndani ya Mungu uh-huh. yeah. nasi tumelifahamu pendo lili pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi uh-huh. na kuliamini uh-huh. Mungu ni upendo uh-huh. naye akae katika upendo ukaa ndani ya Mungu uh-huh. na Mungu ukaa ndani yake. 17 Katika hii katika hili uh-huh. pendo limekamilishwa kwetu uh-huh. ili tuwe na ujasiri. Katika siku ya hukumu uh-huh. kwa kuwa kama ye alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. 18 Katika pendo hamna hofu. Hamna hofu. Lakini pendo lililo kamili uh-huh huitupa nje hofu unasikia kwa maana hofu ina adhabu mm-hmm. na mwenye hofu hukamilishwa katika pendo hakukamilishwa hakukamilishwa katika pendo i don't know bwana i don't know if this guy is catch up yani anasema hivi katika pendo hamna hofu mm-hmm. alimbaba alimbaga mwana 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 kwa safa moja anaitwa bob male mm-hmm. anasema love cast out fear mm-hmm. sio kama msikizaga nyimbo za bob bwana au umeokoka sana. Tulikuwa si watoto. Tuna sikizaga wewe unasoma. Anasema love cast out fear. Anasema we have found a way to cast out fear. We have found a way to cast out the fear. Yaani we have found the way. Bob. Guys, think big. Bob, I may find out way to cast out fear what is that way love brother love one another once you love one another ukimpenda tu ndugu yako umeondoa hofu unajua hofu yote iliyoko hapa ni kwa sababu haumpendi tu mtu ndio unakuwa na hofu naye umewahi kutana na mtu ambaye umpendi hivi huwa inatokana nini kuto kumpenda <laughs> roho hofu una hofu umpendi tu umpendi kwa sababu una hofu naye yani aliye na hofu hakukamilishwa katika pendo. Sio tumesoma hapo. Aliye na hofu hakukamilishwa katika pendo. Yaani ukimwona mtu tu ana hofu na mtu ujue hajakamilika katika pendo. Ajiweme kama nikaambia nini? Kwa sababu roho wa Mungu hayuko ndani yake. Kwani kwa sababu hapendi. Pastor kuna watu wanakera pastor. Ah no no. Yaani kukera ndio maana anasema hivi waombeeni wanaowaudhi. Wapendeni au wajasema hivi? Saba mara 70. Kama saba mara 70 ni ngapi? Saba mara 70 ni ngapi? 490. 490 kwa siku. Huyo amekudhi 490 wewe? Mara moja. Mara moja tu. Afu kesho anakuudhi tena. Anasema umerudia tena. Yeah. Ujui kwamba kesho ni siku nyingine na inahesabiwa 490 tisi, tisi, nyinga yake. Ona kuna ndu. Eh. Yaani kila ikifika siku nyingine inaandu zile zote. 
ambazo alikukea na inawezekana alikukea 489 ikabaki hii moja kesho yake ikifika sema samani hataki kumuona wewe ujaambiwa uambiwe samani wewe samee wewe umeambiwa usamee unajua kuna kitu fulani watu mimi mbona hajaje kuniomba samani wewe you are stupid atakili kuja kukuomba samani wewe unatakiwa umsamee that's a command pasta hiyo ngumu hiyo yani hiyo ngumu ni ngumu na ndio Mungu ngumu kumeza hiyo ndio uungu ndio uungu amekupa ametupa sisi uungu uungu ndio huo hivi ngoja nikuulize hivi kwa maana hizo sema wasamee maana wajue wafanyaje eh wasamee wana wajue wafanyaje kwani yeye ni Mungu pasta hivi shaka usiwe ndani yake kuna watu pasta wana hutaki hata kumuona ndio hayo ndio hiyo training unaambiwa hivi ubadilishwe nia yako nia yako ibadilishwe ukabadilishwe katika pepo Sababu ndio maana ngoro napata 100. Kwa hiyo ukijisi tu kuna mtu unaongaka kasi ile sababu mtu hana tatizo. Au mtu kama mekuzi. Na sababu mtu hana tatizo ila mimi sijakamilisha katika. Wewe ndio ndio jamii katika pepo. Ah okay. Yaani wewe ndio ujakamilika. Yaani ukikamilika katika pepo psycho. Psycho ya pendo ikikamilika. Hauwezi kumchukia yule mtu hata kama amekufanyaje. Utarisimu. Kwani kwa sababu umekamilishwa katika pepo. Kwa sababu gani? Hofu umeitupa nje napendaga yule wimbo bwana wa malkia wa nguvu bwana anasema anasema zungumza habari ya hofu hofu wa hofu sio mpango yani ongeza sikiza kule wasema hivi hao wanajua wanachokiimba siku moja nataka ni yule mtu aliyoandika zile script nataka nikutane naye nimuulize tumwambie hivi hivi ilikwaje ukaandika hofu sio mpango nitakupea kwa nandi nandi i love this prophet huyu mwana wa Mungu anasema hofu sio mpango. Yohana anasema ambaye ana hofu akukamilishwa katika pendo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba huyu prophetess Nandi anasema kwamba ha sisi mpango wetu ni kupenda. Kwani ni kwa sababu hofu sio mpango wetu. Kwa hiyo usikilize kule mbona ah sisi yani hii ni prophecy ya ajabu. Sio kama watu wanaiona vizuri. Kwa hiyo hebu tuendelee bwana tumsome huyu jamaa kuna mahali anataka tufike kabla hatujamaliza eh. Tumefika 19. Sisi. Sisi twapendana. 19 wanasema sisi twapenda. Mhm. Kwa maana yeye alichipenda sisi kwanza. Uh-huh. Mtu akisema nampenda Mungu, uh-huh. naye anamchukia ndugu yake ni muongo. Unasikia? Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemuona. Uh-huh. Hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Jamani yeah, hii yote tunazungumza sawa. Nazungumza uzima wa milele ndio huu wakujue wewe wakujue wewe nani pendo kama sasa mtu unataka uishi milele penda na mtu ukisema kwamba wewe unamjua Mungu unampenda Mungu wakati unamchukia ndugu yako wewe ni mwongo you are a liar acha kumpenda Mungu acha kumpenda Mungu ndio maana Grace Club iliyopita nika nikachukua mic nikaingia pale ndani nikaichukua mic nikamwambia look here guys mimi nimenichosha ni nyenye nyimbo zenu Nyimbo gani baba? Mmenichosha mno na nyimbo zenu za kumpenda Mungu. Nyie ni wanafiki sijai kuona. Hivi mnamjua Mungu? Mmewahi hata kumuona? Mmewahi hata kumuona? Sasa mnasemaje kila wakati mnampenda Mungu, mnampenda. Mbona sijai kusikia nyimbo hapa mnaizungumza habari wa kumpenda ndugu yako? Ya kumpenda mwenzio. Mkisikia hao wa mtaani huko mnaowaita mna secular music. I hate this word. Secular music. Mkiwasikia wanaimba habari ya kumpenda namba wani wake mnaanza kuona hizo nyimbo za kibumia hizo ndio nyimbo za Mungu unajua hizo ndio nyimbo za Mungu okay. nyimbo za kumpenda mwenzio ndio nyimbo za Mungu ndio agizo agizo amri mpya nimewapa na sio amri mpya fact ni amri ya zamani mlio kwa nayo tangu zamani penda neni nini kwa nini sasa mtu ameimba kwamba nampenda nampenda mwenzangu nampenda mpenzi wangu nampenda mchumba wangu Ah, wewe unajuaje yeye amesema anampenda wewe unasema matendo yao matendo gani tunaona hapa pasta wewe hapo huko kwenye nani social media ya social media zetu fukida ngoja nikwambie ndio maana anasema kwenye Isaya yeye yeah, hajapo hata hukumu kwa anavyoona wala anavosikia yeah. unajua tatizo liko hivyo kanisa linataka hukumu kwa kuona na kusikia that's the problem you cannot judge by what you hear and what you see kwa sababu what you hear is wrong and what you see is wrong it's not the truth but what if you are by the truth But what if it is true? No no, there's no truth. Uh, what is true? Yaani you see it. Uh, you see it. Huyu uh, ni muuaji. Jimmy huyu hapa ameua. It is fact. Uh, ameua lakini it's not true. Ameua. 
Anasema maana Torati ya Musa ili Torati ilikuja kwa mkono wa Musa lakini neema na kweli. Kweli ni kitu kingine guy. Let's talk about it next ni kipindi gani Kweli truth. The truth is mwanamke huyu the fact is mwanamke huyu tumemkuta katika tendo la uzinzi. Na Musa ametoa ametoa ametoagiza katika fact hii kwamba tumpige mawe mpaka kufa. Wewe kweli unasemaje? You see Moses is talking about facts but truth is about Jesus Christ. You Jesus Christ wewe unasemaje? Sasa mimi <laughs> mimi nasema hivi yoyote asiye na dhambi ya kwanza kumpiga mawe. That's the truth. Kwa hiyo unachosema kwenye hiyo mitandao unayoiona chochote kilichotokea kwenye mitandao wewe ambaye huna hicho kimoja wewe wa kwanza kushutumu kwenye hiyo mtandao. Kama uwezi kushu, kama wewe mwenyewe you are dirty enough kwa sababu tu hujaonekana then zip your mouth. Kwa sababu unajua leo tunasema hapa tunasema makanisa ma, 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 magumashi. Mm-hmm. Tunasema na nyepia tunaona magumashi. Kwa hiyo tunasema kama tumeona mm-hmm. au kama basi niambie kwa maana kwamba pia tusiohukumu wale wengine kwa sababu sisi kama tumekaa kwa sababu huyu bwana hapotea bwana ganya tu hapa anaimba nyimbo ambazo sio anachokiishi na watu wasema tusome kwenye social media sasa ah mimi jamaa kachemka hapa ndio na kiulizo na kiri wewe ni nani warumi mbili wewe ni nani utaki kumhukumu mtumishi wa mwingine yani unajua the church is full of judgment no no the church has to be full of righteousness kanisa linatakiwa mm-hmm. lijazwe haki mm-hmm. yani chochote unachokiona is righteous anasema peace maana ufalme wa Mungu ni haki amani na furaha katika. Kila kitu kila kitu unachowaza, Paulo anawaambia Wafilipi, kila kitu unachowaza, kiwe unakiwaza kitu chema, kiwe unakiwaza kitu kizuri. Yaani unapokiona kitu kibaya, wewe unasema hichi ni kitu kizuri. That's we hiyo ndio calling yetu. Sisi ni wana wa nuru, wana wa Mungu. Wana wa Mungu kazi yake ni kufunika. Sisi kazi yetu ni upendo, na upendo ufunika wingi wa dhambi. Wewe umeiota dhambi, lakini once I am love kila apendaye Mungu akaa ndani yake. Once Mungu anakaa ndani yangu maana yake mimi napenda anything regardless kikoje. I have nina duty ninawajibika kufunika kwa sababu mimi I'm a cherubim that covers. Mimi ni upendo ule unaofunika. Si upendo unaofunua. Yaani ukiona mtu yote ambaye akiona kitu anaanza kukifunua zaidi, huyo akukamilishwa katika pendo. Pendo linafunika wingi wa dhambi. Haijalishi ni dhambi gani. Wa love. Wa love. Yeah. Let's get together and be oh no let's get together and we'll be all right what is that together is love love is the power that bind us to cover our sins wewe nimekuona kabisa mkorokoro wake lakini i just cover it and i'm not talking about it siongelee habari hii mtu akija kuniongelea anambia ah forget bwana let's talk about jesus christ do you love jesus christ i do oh yeah good unataka muongelee mtu mwingine hivi weje Are you God? No. No. So forget about it. Talk Just about love. love. Let's talk about love. Mm-hmm. And la- this love it is light and this light is emily says I wanna moja moja tunamaliza tunaenda. Yoana moja moja. John 1. Jesus Christ. Yoana moja moja. Hiso ume tu hiyo kidogo tu. Hapo mwanzo mkuko na neno na neno alikuwa kwa Mungu na neno alikuwa Mungu. Mbona unakuwa mnyonge zamu unasoma kinyonge? Moja moja. Endelea. 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 Asoma moja na kuendelea. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vyote vilifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulikuwa muuzima. Sikiliza. Ndani yake ndimo ulikuwa muuzima na uzima ulikuwa nuru ya watu. Unasikia? Na ule uzima ndio ulikuwa nuru. Uzima ni nuru. Uzima ni nuru. Nuru ni upendo. Ukiona una upendo ndani unajua una uzima. Ukiona una upendo ndani. Yaani yani, brother, sister, unaona sikiliza sasa hivi. Yaani ukiona tu unaweza kumzungumzia mwingine kitu kibaya, ujue nuru imeondoka ndani mwako. Lakini ukiona ukiona kitu kibaya cha mwenzio unakifunika, ujue nuru imekuja na wewe uzima umekuja na Mungu anakaa ndani yako. Hivyo tu. Hivyo tu. Ah, leo kati ya kitu ambacho umenifundisha ni namna ambavyo kumbe uh, unapokuwa umesamehe, kisamehe, kujifunza kusamehe. Sababu pasta bana kuna watu kwa kweli yani pasta yani kupokea na kutamani kumuona mtu mzima. Mm. Lakini ili tufanyike kuwa wana wa Mungu ni lazima tusamehe. Yaani lazima tupende. Exactly. Lazima, yani hiyo ni hiyo ni sifa ya kwanza ya mwanadamu. Usimuone huu sio ya fire. Usimuone mwenye dhambi sweet. Just love that hiyo ndio calling yako. That's your calling. Natamani unaandike kupitia kwenye ukurasa wa kwake wa Pastor Caesar kwenye mitandao ya kijamii. Wewe unazungumziaje hili? 
unampenda jirani yako kwa kwa dhati yani lazima kumongea hapa kuna mtu nyumba tu nyumba awafamiani yeah yani wamekaa wamefamiani ila siku ikitokea tatizo ndio mm. tashangaani jirani habari yako lakini hawasalimiani hawaongei na ulipozungumzia love mm. mimi nimeenda mbali sana mimi nimeenda mbali sana kuna siku nitakwambia lakini mm. kwa sasa yeah. Mungu huwa anajiuaga katika vitu vyote tunavyofanya Mungu huwa yeah. anajiuaga kwamba leo kuna neno litakuja kwako neno la kinabii litakuja kubadilisha mtazamo wako kutoka kwa siza kwa nini nasema hivi kwa sababu Eda mafagana anasema Mungu huwa anatujuaga kikombe tukija moja umevutiwa na hiki ambacho pastor nikisema natamani kwenda kushiriki na ibada cheka kwa kupitia kwa social media zake hapo alafu unaweza kwenda ku like kupitia kwenye account yake ya YouTube Saya Neno TV ili uendelee kujifunza zaidi lakini pia napatikana uh, sigerea kwa maana ya kwamba ukiwa umepitia njia hii ya airport pass yeah, yeah, au hii njia ya ya ya, ya majumba sita yes mm. akifika pale njia panda akiingia kulia tu ukifika kitu kituo cha structure ni maarufu structure police yeah. eh akiuliza tu wapi this club atafika nataweza kupata haya maneno ya neema leo ni sema tu asalamu alaikum wale wote ambao mko pale eh, Chris Club salamu alaikum alaikum salamu. Salamu.